Muchas gracias a Slow Food por la invitación para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la humanidad frente a, a las crisis ecológicas global eh, que estamos eh, en este momento se manifiesta como, como la pandemia del COVID-19. Pero realmente el COVID-19 no es solamente más que un síntoma de que el sistema alimentario global, el sistema capitalista está en crisis. Y la agroecología se inserta como una de las soluciones únicas, viables, para enfrentar esta pandemia desde el punto de vista de la producción de alimentos. La agroecología se alimenta del saber campesino e indígena. Es, eh, constituye un diálogo de saberes. Por un lado están las contribuciones de la ciencia occidental, de las ciencias que aprendemos en las universidades, la ecología, la agronomía, las ciencias sociales, etc., pero quizás el motor fundamental de la teoría agroecológica proviene del saber ancestral, de las comunidades campesinas, las comunidades indígenas que en América Latina han estado interactuando con el medio ambiente por más de 5.000 años o más. Por lo tanto, cuando se produce este diálogo de saberes, emerge una propuesta que llamamos agroecología, que es una ciencia transformadora, que se basa en principios fundamentales de cómo funciona la, nat la naturaleza y se aplican al diseño y al manejo de los agroecosistemas. La diversidad, la, el reciclaje de nutrientes, la, el enriquecimiento de la materia orgánica del suelo, etcétera, etcétera. Son todos principios que conllevan al, al, al desarrollo de sistemas agrícolas que de alguna manera imitan la naturaleza y que no dependen de insumos externos, que son mucho más resilientes, que no se basan en petróleo, que respetan la naturaleza, y también toman en consideración el legado tradicional, el legado de, del conocimiento indígena y campesino que es tan rico en América Latina, en África, en Asia y en otras partes del mundo. Yo creo que el COVID-19 ha dejado eh, en desnudo la fragilidad del sistema alimentario global. Tenemos en este momento en el mundo 1.5 millones, billones de hectáreas que eh, son el 80% monocultivos, monocultivos de soya, de maíz, de trigo, que de alguna manera son muy susceptibles al cambio climático, a problemas de plagas. Estos sistemas han tenido una, una, una huella ecológica enorme, eh, se han transformado en fuerzas transformadoras de la biosfera, a tal punto que hoy en día dependen de la aplicación de 2.3 billones de kilos de pesticidas que se inyectan en la biosfera, que tienen un impacto ecológico fundamental, pero también que afectan la salud humana. Sobre todo, muchos de ellos son inmunosupresores y también disruptores endocrinos. Por lo tanto, hay una serie de enfermedades que se asocian al uso de estos pesticidas y también por ser inmunosupresores, como el Roundup, el glifosato, también eh, dejan a las poblaciones a que sean mucho más susceptibles a enfermedades como el COVID-19 porque afectan su sistema inmunológico. Yo creo que hoy en día es necesario hacer una transición fundamental, radical, de, del sistema alimentario. No podemos seguir pintándolo de verde, sino que tenemos que hacer una, 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 una transformación radical. No son reformas, son transformaciones fundamentales. Y ahí diferimos, por ejemplo, en la agroecología con otros enfoques que, desgraciadamente, han, se, han seguido al servicio del capital, como por ejemplo la agricultura orgánica de exportación, donde en nuestros países siguen un modelo de monocultivo, de sustitución de insumos, pero que su mayor objetivo es exportar para hacer dinero y no ayudan a la seguridad alimentaria. Aquí lo que tenemos que hacer, lo que ha puesto de manifiesto el COVID-19, es poner la producción de alimentos en la mano de los campesinos indígenas y de la agricultura urbana. Resulta que los campesinos que ocupan solamente el 25 al 30% de la tierra agrícola, son los que producen entre el 50 y el 70% de los alimentos que nosotros comemos en el mundo. La agricultura industrial solamente produce el 30% de los alimentos, pero consume el 80% del agua, el 70% de la energía de petróleo, produce el 40% de los gases de invernadero que están causando el cambio climático. La agricultura campesina enfría el planeta y por lo tanto son los que pueden llevar a cabo 
la producción de alimentos de una forma agroecológica, respetando la naturaleza y también eh, haciendo que estos alimentos sean accesibles a toda la gente, sobre todo a la gente vulnerable, a la gente pobre, que es la que está sufriendo la crisis del COVID-19 hoy en día. Entonces la agroecología se posiciona como una estrategia fundamental para transformar los sistemas alimentarios, por un lado pro, promover la agricultura urbana, ya que eh, tenemos que pensar en sistemas locales de agricultura, eh, de sistemas alimentarios locales, donde se creen eh, también con la agricultura periurbana de los campesinos que están en el entorno de las ciudades, porque para que se creen sistemas alimentarios locales, donde la distancia entre el consumo y la producción se acortan, y eso tiene una serie de ventajas desde el punto de vista de la alimentación, pero también desde el punto de vista de evitar cierto eh, desperdicio de energía, producción de gases de invernadero, etcétera, etcétera. Ustedes saben que una ciudad, en el, en el 2030, 80% de la humanidad va a vivir en ciudades, y una ciudad para alimentar eh, de, de 10 millones de habitantes necesita importar 6.000 toneladas diarias de comida que viajan 1.000 kilómetros en promedio. Eso es totalmente insustentable. La agricultura urbana tiene el potencial de producir comida. Por ejemplo, los cubanos, cuando vino la crisis, ellos fomentaron la agricultura urbana en más de 50.000 hectáreas de agricultura urbana en Cuba, con una producción de 20 kilos por metro cuadrado, lo que permite alimentar y producir los alimentos como las hortalizas y frutas. Eh, el 50% de las frutas y hortalizas en las ciudades mayores, como Habana, Santa Clara y otras. Entonces, por un lado tenemos el potencial de la agricultura urbana, y por otro lado tenemos el, el, el potencial de la agricultura campesina indígena, que juegan un papel fundamental, son los que mantienen la biodiversidad en sus manos, hay más de 2 millones de variedades de, de cultivos de diferentes tipos, la Revolución Verde solamente produjo 7.000 variedades, los campesinos tienen 2.000, 2 millones de variedades que son la base genética de la agricultura del futuro. Y esta agricultura entonces hay que potenciarla, hay que apoyarla, como lo hace, por ejemplo, Terra Madre con, con sus presidios y otras iniciativas que hay a través del mundo. Entonces, eh, yo quisiera decir que, para terminar, que lo que necesitamos es un bypass al sistema alimentario global que está dominado por las grandes multinacionales. Ustedes saben que hay unas pocas empresas que son las que controlan las semillas, que controlan los insumos de la agricultura, y por lo tanto, ellos tienen estrangulado el sistema alimentario. Ellos determinan qué producen los, los agricultores, con qué, con qué tecnología, a qué precio, etc. Y también son los que controlan lo que come la gente, los consumidores. Eh, la calidad de la comida, el precio de la comida. Entonces tenemos que crear un bypass, un bypass donde creamos territorios agroecológicos que son independientes, donde hay alianzas solidarias entre productores y consumidores de manera de crear entonces eh, economías de solidaridad más que de economías capitalistas. Y en ese sentido hay muchos ejemplos. En Brasil, por ejemplo, Ecovida y otras grandes eh, iniciativas que hay son muy importantes porque crean ¿cierto? estos nuevos espacios de interacción donde los consumidores juegan un papel importantísimo porque los consumidores tenemos que entender que comer es un acto político y un acto ecológico a la vez. Cada vez que nosotros compramos a los campesinos, a los indígenas, nosotros estamos apoyando una resiliencia socioecológica, una sustentabilidad local. Cuando apoyamos a las grandes cadenas ¿cierto? transnacionales, nosotros estamos apostando por los proyectos de la muerte, estamos apostando por el cambio climático, apostando por, por el control de las multinacionales, del sistema alimentario y por la, el desarrollo. Y por, y por la producción de pandemias, porque la pandemia que estamos sufriendo hoy en día está asociada a la agricultura industrial. El avance de los monocultivos que destruye los, los, los bosques hace que la vida silvestre que está interactuando con diferentes virus sean liberados y entran en contacto con el ganado y con la gente. Y de esa manera se empiezan a propagar estas, estas, estas pandemias. Entonces, tenemos que pensar que la salud humana la salud ecológica, la salud del suelo, la salud de la agricultura, están todas relacionadas. Y eso es lo que la agricultura hace, la agroecología hace. Es una ciencia holística, sistémica, que se basa en el conocimiento tradicional y que puede potenciar el escalonamiento de una nueva propuesta, una nueva propuesta agroecológica de desarrollo local, sustentable y resiliente para el futuro de la humanidad. Muchas gracias. <risa> Thank <laughs> you.